你可以啊，这没来几次，就把我们这儿最能干的服务员给拐跑了。这事儿你不能怪我，我告诉你啊，只能说他太厉害，不然怎么能通过 MG 的面试嘛？也是，来。威廉，我给大家带了蛋糕，谢谢你们最近对我的照顾。整那么客气干嘛？以后啊，常跟你的男朋友回来坐坐。没问题，大家快来！奥利维亚，请吃蛋糕。来来来，都来拿蛋糕。来吧来吧来吧，都来吧，每个人都有。谢谢啊，谢谢。来，谢谢谢谢。Thank you。恭喜恭喜。Apple。还有最后一个，当然是送给你的喽。No。上学期圣诞节，沈侯跟严小春表白的那一天，吴倩倩还以为沈侯要跟她表白呢。那会儿啊，大家还真以为沈侯喜欢的是她呢。哎，看上去很高贵的样子，实际上也不过是个足够钱罢了。这回笑话就真变成笑话了。<笑>猴子跟你在一块儿吗？没有啊。什么情况？打电话他不接呀、啊。他今天不是去补考吗？哦，没事了，没事了，没事了，你不用担心啊，没事了。等等等等等等，什么情况啊？所以代考这事儿是你给他出的主意？啊？不是我，我是真没想到那替考能这么坑。亏我哥们儿还说那是个专业的。他自己知道吗？他。知道一点点，不是不是，是我跟他说我能替他搞定的，你别怪他，要不然他该怪我。喂，局长。喂，沈浩。嘿，你个重色轻友的，火烧眉毛，你在哪儿呢？我回家拿点东西，怎么了？我给你找了个替口吧，那哥们放我鸽子来不了了。啊？不是，雨辰，你这次把我坑惨了，别跟我做了行吗？回头我再给你赔不是，你赶紧回来，马上考试啊！我家离学校最快一个小时，我现在赶回去也来不及了，只能指望我运气了。我怪经济学的老头能大赦天下让我过了。大哥，你做什么梦啊？那老头能放过你？你开什么玩笑？我来考。你考？
，主任。考生开始点名，统计缺考。王伟，到。蒋浩，到。史千伟，到。郝李，到。沈侯。到。汪潇潇。到。杜文顺。到。赵彬彬。到。边文超。到。考完了，没暴露。小陈，哎，你怎么在这儿？我还想问你怎么在这儿呢？这你们不是在补考吗？哦，我来找老师问点问题。哦啊，我来拿学生会档案找老师盖个章。啊，我先走了啊，拜拜。那你找什么呀？别管。你要找什么？帮你找。你拍这个干什么？这想干嘛呀？你管那么多干嘛？先拍下来，早晚用得上。你还有心思搞这个？你知不知道，你今天差点把猴子害惨了？结果是好的不就完了？我跟你讲，多亏严小琛挺身而出替猴子补考，要不然猴子真毕不了业，我得自责死。看来这严小琛还真挺够意思的。咱们以前都误会他。哈喽，你好，我叫宗明。你好，我叫吴倩倩。我知道你呀，我师哥就在 MG 人事部。好好表现，谢谢师哥。李德荣，放心吧，师哥，我一定努力。知道我？当然了，你面试成绩那么优秀，在陆总那儿都是挂了名的。好了，我就送你们到这里了。这就是你们工作的企业融资部，跟我来吧。这边，陆总，实习生放好不满的，你看一下嘛。先放桌上吧。一森，这次实习生里面有没有一个叫严小晨的女孩？有。这一次啊，实习员工面试第二名，成绩很优秀。给他分配到了企业公司部。你先去忙吧。我们家复县的，您家哪儿的？你是复县的
，我就在市区。继续说。哎，所以我个人呢，还是比较倾向于钟辉这个项目的。我要一份更详细的报告。没问题。哈喽，你们就是被安排过来的实习生吧？不是，坐坐坐，坐。呃，给大家自我介绍一下啊，我是企业融资部的部长杰森。今天呢，大家第一次来到公司，先对公司的业务有一个大致的熟悉，就可以下班了。我们没有别的工作了。放心吧。以后加班啊是家常便饭，但是现在呢，你们还不是正式员工，啊，所以公司确实没有这么多工作交给你们。老师加油！杰森啊，伊森又为难我，我看他每天都想找我的茬，想要开除我。你先回去，一会儿被发现不在工位，又揪你小辫子。他要是存心挑我的毛病啊，鸡蛋里都能挑出骨头来。刚刚又说我前台代课水果开销大，让我控制成本。这么大的公司，差这点钱吗？让你控制成本你就控制，这不是什么大事儿。控制水果成本很简单，买点便宜水果不就行了？谁？你吗？你刚说什么？我没听清。啊，没事。我们前台工作是代表公司的门面。虽然说接待的不是直接领导，但说出去也是和公司形象挂钩的。难道要用一些烂苹果、烂香蕉来破坏公司的形象吗？那直接联系原产地，从果园、果农处直接购买，这样成本会不会低一些？或许可以用葡萄呢，嗯，把一颗一颗放到盘子里面，这样看起来量很大，实质上量并不大。啊，我能问个小问题吗？现在公司前台都用些什么水果接待啊？丑橘、草莓和泰国芭蕉，怎么了？啊，确实都挺高档的，但是都不怎么放得住。哎，如果换成山竹，还有新西兰奇异果和楚橙，会不会好一些啊？那这样成本会不会更高啊？而且这三样也不方便吃、啊。换成这三样水果，虽然看起来成本是高了些，但是使用时间长啊，嗯，一周换一次应该是没问题的，这样成本也降低了，而且作为公司的门面，我觉得也挺高的。啊、哦，我就是一个小建议啊。是呀，说的对呀。这丫头也聪明啊。还要快回去。Mandy 是 Jason 的小师妹，怎么都这么就是他安排进公司的。今天我可算是知道什么是金融知识，活学活用了。我今天真是受益匪浅啊！还是应该多多交流。哇，哎，你男朋友啊？你看看人家男朋友。拜拜，我先走了。你怎么来了？当然是来接你的。真是啊！怎么样，第一天上班累不累？第一天上班为什么会累？我们是来上班的，又不是做苦力的。他是我女朋友，我当然心疼她。怎么，看不惯了？哎，那谁啊？谈男朋友。哎，公司楼下人多，你注意点。我就是故意的，我就是要让大家知道，你名花有主了。行了行了行了，哎，一会儿我们去吃什么？要不要去上次那家餐厅？倩倩，你想吃什么？咱们一起吧。啊，我就不去了，不到你们电灯泡。走了。真不去啊？不去了，拜拜。哎，我跟你说，倩倩就是看到咱们俩谈恋爱，忽略了她。你们女人啊，真的心眼比针眼还小。走了。她才没有呢。上车。
，都不知道咱们那层的气氛有多压抑。哎，大家都找不到工作。哎，对，孔山已经决定回老家了，我还不知道要怎么办呢。你跟沈侯是真复合了，还是演戏呢？我跟他的关系。其实我自己也说不清楚。那你跟前男友演这样的戏，不难受吗？不难受呀，我,我有钱赚呀。你不是说不会跟他复合吗？嗯，我就是想再给自己一次机会。倩倩，倩倩。你怎么了？新辉啊，打个电话你就来了，真好。来，喝杯酒。倩倩，你到底怎么了？是不是工作不开心啊？谁说的？我很开心。你喝不喝？不喝我找别人陪我喝。对了啊，给你们公司的核酸，你别忘看了啊！行啊，赢了我我就看。你确定？老规矩，十公里。这是你自找的啊！我跑不死你我。算我一个，走。我怎么觉得越喝越难喝？我不知道。你还在为小陈和沈红谈恋爱的事情郁闷，对吧？不过小陈对沈红也确实够意思。不然也不会冒那么大的险去替他补考
你说什么？我说什么？没有没有，我就在说，干。那这件事情你就不要跟别人说了，对小陈影响不好。我能对谁说呀？啊，你也当什么都没有听到，好不好？都停一下手上的工作啊！我讲一下，从今天开始呢，你们除了平时自己的工作以外，每周还有两次部门的实习培训。培训过后会有作业，期末作业的方案评分就是你们最终的实习课程考核。相信大家都知道，考核第一的人呢，会获得和陆总一块去美国总部实习三个月的机会。所以，希望你们啊，都好好努力，好好加油啊！来。这个是给你们的复习材料，都领一下。你要问我周末？听说这次的实习生只有一半能转正，而且转正之后工资是双倍。可你知道我一定会赢，而且我还会去总部实习。那可也不一定哦。那就公平竞争吧。四方案作业我都看了啊，严小晨的做的很好，分析到位，重点找的也很准确，吸收表扬。呃，吴倩倩的也还可以。至于你们其他人的嘛，哎，你们自己觉得怎么样啊？在我看来吧，根本就不及格。我很难想象啊。你们是怎么通过面试进入的 MG？ 就这样的报告，啊，要拿出去让别的公司看到，只会让他们觉得咱们 MG 不配被称之为行业翘楚。下周就期末考核了，我希望这样的东西永远不要再让我看到。OK， 明白。哎，倩倩，有事儿吗？我在资产管理部老大那儿看到你这次融资方案的成绩了，你得分比小陈高。不过，不理解的是为什么 Jason 只表演小陈一个人？我先去倒点水啊。你都一天没见我了，我现在就坐在你的面前，你居然还有心思看这个？怎么，作业评价不好？评价很好。就是，你的作业评价怎么可能不好？哎呀，就因为太好了。你去哪儿？一会儿要吃饭了。我下楼找个资料，马上要交融资方案了。类似的案例我在之前的财经杂志上面看到过，下去找找。好好好
，你那些动之以情、晓之以理的话，我都听明白了。但是，我真的没有回公司的打算。你毕业以后打算干什么？什么高兴干什么呗。我打算什么事儿都尝试一下，找到一个最适合自己的工作吧。我和你爸爸辛苦赚钱，可不是让你这样以自由为借口挥霍的。妈，等我找到适合自己的工作之后。我会把这些年的挥霍分期付款还给你们，你就等着吧，挂了。了我和你们说啊，我师哥在人事部打听到的独家消息，说和咱们一起实习那个小陈好像有点背景。不能吧？他不挺有实力的？怎么不能啊？你想啊，就算他再有能力，也不至于刚进公司就让 Jason 对他另眼相看吧？再说了。明明倩倩才是咱们这组面试的第一页，我是第一。嘘，我师哥说禁止外传的，大家一定要保密啊。哎，对了，倩倩，你和那个小陈是同学吧？啊，那他有没有跟你说过些什么，或者知不知道什么内幕？说来听听呗。嗯，没有啊，他没说什么内幕。就是说 ，M G 可是大公司，哪来这么多内幕？这你就不懂了吧？有人的地方他就有后边，他就有内幕。比如麦迪和 Jason。哎，对了，倩倩，能不能是小陈没和你说实话呀？哎，哎，等等我，等等我，等等我，等等我。我们先上去啊。他们在说什么？嗯，小陈，我有个。你们家的方案我看过了，没什么问题。下周我就让法务过合同。陆总做事啊，就是干脆利索啊。谢谢陈总夸奖啊。公事聊完了，方不方便聊两句私事？私事？志远，我认识你这么多年。你可是第一次在公事场合跟我聊私事儿。行，我洗耳恭听。你们公司去美国那个实习生的名额，什么时候定啊？那要等方案定下来才知道。怎么？你是想帮你那个小老乡开个后门？当然不是了。我不知道你陆阳是什么人啊，公事公办的人。而且我知道你们这个项目是合作项目啊，对人品、对能力都是需要考核的。他要是能去，说明合格了；他要是不能去，说明还得努力。我要是这么帮他走后门的话，那不是帮他，那是害他。不过话说回来啊，他的方案我非常有信心。可是那个叫吴倩倩的，表现的也很棒。我估计啊，是他强有力的竞争对手。那更好啊，有竞争才能有进步啊。不过我希望啊，最后在公布人选的时候，不管是谁，公事公办，透明化处理。你知道的，有的时候谣言会毁掉一个人的。所以这就是你当初为什么不让我过分关注他的原因。谢谢你的咖啡啊，别忘了合同，走吧。知道了。
，小陈，恭喜啊！我拿了很好的成绩，改天请你吃饭。妈，这个月的生活费已经给你打过去了，你省着点花。干什么呢？我，你你还我手机，还我手机。有本事你还想？你，操！我刚擦的鞋。你是要用第一个月的工资吃顿大餐吗？小财迷可不是你这个作风、啊。我要请陈志远吃顿饭。你你你干嘛？怎么又是这个人啊？我听这个人名字听了好几次了，我脑袋都快炸了。我是因为这次考核成绩过了，而且是他给了我指点，所以我要答应他好好谢谢人家。我第一个月工资没有多少，所以就先委屈一下自己人呗。我下个月再请你吃大餐，好不好？嗯。我跟你说，凭你的能力，就算不需要他的帮助，也能取得最好的成绩。嗯。你以为我不知道你在想什么？你放心吧，他对我真不是你想的那样。啊，哼，算了，我沈红呢，是个大度的人。过来。你没有迟到，是我早到了。你好，这是菜单，谢谢。我对西餐不太了解，要不你点吧？好，你有什么忌口啊？忌贵。你好，来一份三文鱼，再来一个沙拉，两份西冷牛排，七份手，就这些，谢谢。好的，需要酒水吗？
，就不用了。好的，谢谢。看你最近状态挺不错的，笑容也多了，终于像这个年纪的女孩了，要保持。我以前什么呀？好像被什么事情一直压着，很累的样子，现在轻松多了。我也觉得我最近有点变得不太像我自己了。看来你这个男朋友做的不错。我吧。我是个挺自私的人，但沈侯他不是，他懂得跟你交流，而且特别爱分享。我跟他在一起之后，我变得会玩了，我也会吃了，我也会逛，就是在一起很放松，很开心。怎么，开心不好吗？不是，是这一切都。太不真实了，这一切啊，都是真的，而且你值得这些。你好，哪一位先？就不用分了，我们一起。好的。按照 M G 的惯例，你应该会去美国实习三个月吧？呃，总部有了新的决定，可以直接留在美国。去多久啊？我也不知道，有可能是三五年，也有可能会更久。按照职业发展的话，你应该去，因为这等于完成一个质的飞跃。可我没打算去。因为沈红啊，不完全是。你也知道我们家的情况，我不可能去美国待那么久，我还不如把这个机会让给适合的人。你赞同吗？只要你的选择能让你自己开心，我完全赞同。我觉得不管是工作还是爱情，都是为了让自己更快乐。如果为了一份工作，而失去了本该有的快乐，那也是得不偿失。努力获得当然不错，但舍得放手，才更让人佩服。杨晨，你错了，你不是一个自私的人。谢谢啊。吃吧，聊这么多。吃好了吧？嗯。还要再加点什么吗？行，那我买单了啊！你好，买单。哎，好的。先生您好，一共是四百六十八元。哦，我来，我来，我来。需不需要我送你啊？呃，不用了。先生。有人来接你，那我就不用送你了。嗯，我想以后也不用了吧，毕竟接送女朋友这种事情呢，应该是我这个男朋友做。我们先走了，拜拜。哎，头发，嗯，我看看。OK。